YouTube. Hi, gorgeous people. Um, everyone, 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 um ninglo senji paarenga veetla ipa amma seyra indha podi vagaiya paakalam video ku poradhukku munnala as usual subscribe pannadavanga subscribe pannirenga comment pannunga like pannunga share pannunga okay ipa video ku polam thank you let's watch vaanga innikku amma ch kitchen la podi saambar ku rasathukku puli kolambugal meen kolambukku idella podra maadhiri oru what is the cutter? I'm going to go to the cutter. I'm going to go to the cutter. I'm going to go to the cutter. I'm going to go to the this ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு பர தவரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி இதே அளவுக்கு மிளகு அளவுக்கு அதே சமமான அளவு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் தேவையான அளவு பெருவெங்காயம் நமக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் இப்ப வறுக்கறேன் பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்க முத சட்டி லைட்டான தீயில மிளகாய் போட்டுக்கறேன் எதற்கும் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் ஊத்த கூடாது எண்ணெய் எண்ணெய் ஊத்துனாலே அது எப்படியே கொஞ்ச நாள் இருந்தா ஒரு மாதிரி சிக்கடிச்சா போல வாசனை வந்துரும் அதனால வெறும் சட்டில தான் வறுக்கணும் பாருங்க மிளகாய் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்ப அது ஆறி போனா முடமுடன்னு ஆயி போய்டும் அதனால மிளகாய் நான் எடுக்கறேன் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துல கொட்டறேன் நான் இந்த வெறு சட்டிலயே இந்த கருவேப்பிலை தலைய போடுறேன். இப்ப கருவேப்பிலை தலை வந்து கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணனும். அதனால முதல்ல கருவேப்பிலை கொஞ்சம் நேரம் வறுத்துட்டு அதலயே பருப்பியும் போட்டுருவேன். பாருங்க இப்ப கொஞ்சம் நல்லா வறுப்பிட்டுச்சு. இப்ப நான் இதல தவரம் பருப்பு போடுறேன். தவரம் பருப்பு அரிசி ரெண்டு ஒண்ணவே போட்டேன் இது வறுபடுட்டோம் பாருங்க இந்த கொத்தமல்லி கொஞ்சம் அது வறுபட்டுச்சு இந்த கொத்தமல்லி இதலயே போடுறேன் இப்ப இதெல்லாம் ஒண்ணா பேலன்ஸா வறுத்து வந்திரும் பாருங்க கொத்தமல்லி நல்லா சூடேறி இருக்கு இப்ப நான் மிளகுய இதல சேக்கறேன் மிளகு சீரகம் இது சீரகம் எல்லாம் ரொம்ப கருகி போக கூடாது கருகி போனா அது ஒரு மாதிரி கசப்படுற மாதிரி இருக்கும் இது வறுக்கும் பொழுது நல்லா பாருங்க வாசனை வருது நிறைய செஞ்சமா தனி தனியா வறுத்து எடுக்கலாம் இது நான் கொஞ்சமா செய்யறதனால எல்லாம் ஒண்ணா போட்டேன் ஒண்ணொண்ணு எப்படி வறுவடுமோ அந்த மாதிரி போட்டுர்க்கேன் நீங்க வந்து நிறைய செய்யும்போது அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சமா செய்யும்போது இந்த மாதிரி பதமா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது எனக்கு 3 மாசத்துக்கு இருக்கு 3 4 மாசத்துக்கு வரும் I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Parga in the suit lay in the other pota podo. 
அதை ரொம்ப பொரிய விடக்கூடாது பெருங்காயப்படியை இப்போ வெந்தயத்தை போட்டிருக்கேன் பாருங்க வெந்தயமும் கடுகும் தனித்தனியாக தான் வறுத்து எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இதையும் இதுலேயே போட்டுருணும் அவ்வளோதாங்க வறுத்தாச்சு இந்த வறுத்த பொருள் கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறின பிறகு அரைச்சி காட்டுறேன் நான் பாருங்கள் அந்த பொடியை அரைக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சு காட்டின அந்த பத்து பொருளையும் நான் அப்படியே வறுத்து ஆறுறதுக்கு வச்சுருக்கிறேன் இந்த பெருங்காய பொடியை வந்து நான் வானொலியில் போடலை அந்த வறுத்து வச்ச அந்த சூட்டில் அதையும் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இது ஆறுனதும் நான் அரைச்சி காட்டுறேன் பாருங்க அந்த பொடியை அரைச்சிட்டேன் அந்த வறுத்து வச்ச எல்லா பொருளையும் அரைச்சு அரைச்சு ரசத்துக்காக கொஞ்சம் பொடி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டாக்க ரசம் நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் பொடி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது பாருங்க கரகரன்னு இருக்கும் நம்ம ரசத்தில் போடும் பொழுது ரசம் நம்மளுக்கு தெளிவாக கிடைக்கும் இது வந்து நல்லா அரைச்சேன் பா நல்லா பவுட்ராக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து சாம்பாருக்கு போடலாம் மீன் குழம்புக்கு போடலாம் புளி குழம்பு வச்சா போடலாம் ஆனால் போடலாம் நம்ம காரம் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுங்க ஏன்னா இதில் மிளகு இருக்குது காரம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் குழம்பு அப்புறம் இதில் ஏன் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பெல்லாம் கலக்கலன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க க உளுத்தம் பருப்பு இதில் கலந்துட்டால குழம்பு இருந்தால் கெட்டு போயிடுது அடுத்த நாள் குழம்பு நல்லா இல்லை அதனால் எனக்கு அந்த உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு இதில் நான் சேர்த்துறது இல்லை தவரம் பருப்பு நல்லா இருக்குது வாசனை இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் பொடி செய்து வைக்கிறது அதனால் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் உங்கள் கமாண்டை சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஓகே எவ்ரிவான் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அம்மா செஞ்ச அந்த பொடியை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பொடி வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து வீட்லேயே நம்மளாக பார்த்து செய்கிறது நம்ம வீட்டில் செஞ்சு நம்ம ச இது பண்ணுறோம் இது வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக இதை வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக இதை வந்து ஒரு பேச்சுலர் பொடின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நிறைய பிள்ளைங்க படித்து முடிச்சுட்டு ஊர் விட்டு ஊர் போய் வே தங்கி இருந்து வேலை பார்க்குறாங்க அப்படி வேலை பார்க்கும்போது நிறைய நான் கேள்விப்படுறேன் எல்லோரும் வெளியில் தான் போய் நிறைய சாப்பிட்றாங்க இது வந்து உங்களுக்கு வெளியில் சாப்பிட்றது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது உடம்புக்கு ரொம்ப கேட்டு கெடுதல் இட்ஸ் வெரி அன்ஹெல்தி டு ஈட் அவுட் சைட் ஆல் த டைம் ஒன்ஸ் ஓயல் இட்ஸ் ஃபைன் பட் இட்ஸ் நாட் ஓகே டு ஈட் அவுட் சைட் ஆல் த டைம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் சாப்பிடும்போது இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் காஸ்ட் இஃபெக்டிவ் யூ ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் மணி ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நீங்கள் போய் வெளியில் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னாக்க நீங்கள் அதையே நினச்சி பாருங்கள் என்ன பொருள் வாங்கி வீட்டில் வச்சா அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு எத்தனை நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் பட் அதுக்காக வந்து ரொம்ப கஞ்சமாக இருந்துட்டு நம்ம வெளியில் போகாமல் இருக்கணுன்றதுலாம் கிடையாது பட் ஆனால் வீட்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு காஸ்ட் இஃபெக்டிவாக நம்ம செய்யலாம் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஆக்சுவலாக இந்த பொடி வந்து சுத்தமாக ஐ லைக் டு கால் இட் ஆஸ் அ பேச்சுலர் பொடி இப்போ வந்து பேச்சுலர் பசங்க அந்த மாதிரி ஊர் விட்டு ஊர் போய் இருக்கும்போது ஒரு சாதமோ ஒரு சப்பாத்தியோ வச்சுட்டு ஒரு பருப்பு வேக போட்டு வெங்காயம் தக்காளி தாளிச்சு விட்டு இந்த பொடியை ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டு பருப்பை கொட்டுனா கூட உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக ஒரு குழம்பு ரெடி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நம்ம வீட்டில் நம்மளாக பார்த்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எவ்வளோ ஹெல்த்தின்னு பாருங்கள் ஸோ அதனால் இதில் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா ட்ரை டு பி காஸ்ட் இஃபெக்டிவ் ட்ரை டு ஈட் ஹெல்த்தி ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிற பொருளை யூஸ் பண்ண பாருங்கள் 
நான் ஏன் வந்து இந்த ஹெல்த்தை பற்றி நான் இவ்வளோ சீரியஸாக சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க ஹெல்த்துன்றது வந்து அவங்கவுங்களோட இதை அவங்கவுங்க தான் பார்த்துக்க முடியும் அதை வந்து வேறு யாராலையும் அதை இது பண்ண முடியாது ஹெல்த்துன்றது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்றைக்கி வந்து இந்த வைரஸ் இருக்குது இந்த வைரஸ் வந்து எவ்வளோ தான் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தாலும் எவ்வளோ தான் உங்களுக்கு ரூல்ஸ் கொடுத்தாலும் எவ்வளோ தான் இப்படி இருங்க அப்படி இருங்கன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் அவங்கவுங்க இண்டிவிஜுவலாக அதை மனசு வச்சா தான் அதை பண்ண முடியும் அப்படி தான் அதை செய்யணும் மற்றபடி வந்து உங்களால் யார் சொல்லியும் அதை கேட்க முடியாது அப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இதில் அதாவது தலைவலியும் த வயிற்று வலியும் தனக்கு வந்தால் தான் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த தலைவலியும் வயிற்று வலியும் வரத்துக்கு முன்னால் நம்ம ஒரு சில இதெல்லாம் நம்மளா ப்ரிகாஷன் எடுத்து நம்ம வந்து அதை வராமல் பார்த்துக்க முடியும் இப்போ வந்து சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்னா அம்மா அப்பா பெரியவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் ஒரு வயசுக்கு மேலே போயிட்டாக்க அது வந்து அவங்கவுங்களா தான் செய்யணும் ஸோ அதன் மாதிரி நல்ல உங்கள் உடம்பை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்குங்க அதுவும் இந்த வைரஸ் இப்படி இருக்கிற டைமில் இந்த வெளியில் போய் சாப்பிடாதீங்க வீட்டில் இருந்து உங்களுக்கு வீட்டில் சமைச்சு கொடுக்கறது நீங்களாக வீட்டில் செய்கிறது அந்த மாதிரி செஞ்சு இது பண்ணுங்கள் ஸோ பி ஹெல்த்தி ஸ்டே ஹெல்த்தி அதுதான் நான் ரொம்ப சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் யூஸ் கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல் வீடியோ தான் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ